Good evening. Hello. Good evening. Hello, Good evening. evening, teacher. Can Good you evening, hear me? Teacher. Hi. Good evening, teacher. How was your weekend? ¿Cómo estuvo el fin de semana? How was your weekend? Good evening. Good evening. It was good? Very good very okay. Good. Not so good, Hilmar? Yes. It was good or not? No. Not really. Not really. <laughs> I'm sorry to hear that, Hilmar. Okay. It's eight o'clock and it's time to start the class, okay? So please. Yes. Remember to say present or to say here, okay? So the first person in the list is Alexander Emanuel Presa Rodriguez. Okay, thank you. Carlos Antonio Gonzalez Mila. What about Carlos Jaime Pinto? Daniela Elizabeth Ardonde Rodriguez. Edwin Elias Ramirez Rivera. Present teacher. Okay, thank you. Gerson Otoniel Tobar Gonzalez. Present teacher. Nice, Mr. Tobar. Gilmar Alexander Alvarado Lobos. Present teacher. Héctor Alfredo Marroquín Miranda. Present teacher. Okay, thank you, Héctor. Irving Osmin Rodriguez. Present teacher. Okay. Ismael Isaac Aguilar Rivera. Juan Francisco López Marroquí. Present teacher. Okay. Karen Michelle Ayala Ayala. Present teacher. Okay, thank you, Michelle. Luis Alonso Carrillo Vázquez. Present teacher. Okay. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Metsi Damaris Molina Guevara. 
Rosa Anabel Chávez de Córdoba. Present teacher. Silva Yanel Carrillo Vázquez. Present teacher. Okay. Verónica Susana Romero Lebrón. Jessica Marisol Villalta Palacios. And David Emanuel Hernández. Present teacher. Okay, thank you, David. And what about um, Lainey Bautista? She has not connected right. Okay, thank you so much. So guys, let me show you the, um, the class for today. Okay, and please let me know when you can see it. Can you see? Can you see the screen? Yes, we can. Yes. Okay, nice. Yes. Oh, Alfredo says I am here, teacher. Okay, Alfredo. <laughs> Good. So, this is the class number. Which class is this? Six. Exactly, it's the class number six. And the topic for today is the simple present affirmative and negative. How to use simple present affirmative and negative. So it is a very important class this evening. And the class objective, David Hernandez, could you please read the class objective, please? Okay. Yes. At the end of the class, participant will be able to you see simple present. Okay, thank you so much, Mr. Baker. <laughs> At the end of the class, participants will be able to use the simple present, okay? Affirmative and negative. Cool, and we have here, ay, miren, se me borró esto, but it was simple. Simple present negative. Se me borró, miren, chicos. So activities, um, Rosa, would you like to read the activities in the agenda, please? Activity one of previous class. Activity two. Activity three. War search. Activities I do at work. Activities I do at work. Activities I do or activity for some present affirmative. Okay, and wrap up. Thank you, Rosy. Okay, so yes, first we are gonna have a review of the last week. Then in the warm up, you're gonna have a, a this, this activity word search or sopa de letras. Then you will de uh, describe the activities you do at work. What do you do at work? And the simple person affirmative and negative. So let's begin with a review of the previous class. Okay, for this, in groups, you are going to ask your, or you're not, uh -huh, you're going to ask your partner to tell you the possessive adjectives of I, he, she, we, they, it, you, etc. To spell your middle and last name, to say your personal information, to tell about two people in the family. In your family, you can talk about your mother, you can talk about your father, your brother, your son, your daughter, your wife or husband, etc. But you have to practice how to give personal 
another person's personal information, okay? So um, I'm going to, um, uh -huh. I'm gonna send um, the points. Maybe you can, did you, took, did you take a picture of, of the information? You couldn't? No, I couldn't. You couldn't. Okay, I in the chat here via Zoom, I already sent the the what you are going to ask your partner to do. Okay, tell me the possessive adjectives, spell your middle and last name, etc. So you will work in groups of three. Okay. Okay. <laughs> we are going to start with the break rooms. So nice. So see you later. <laughs> Mm -hmm. okay. Creo que no me, me voy a salir yo, es decir, no me van a ver, pero uh -huh. eh, voy a compartir lo que vi yo que estaba allí. Está en el chat. En el chat. Está en el no, chat. No, no, no. Bueno, voy a activar el WhatsApp web para enviárselos ahí también, ¿ok? So, me and possibly adjective of I am cheeky with they is you. Compañeras, ¿me escuchan? Sí, sí, escucho. Ok, de ahí este... Hello, guys. Do you need help? Hello. Teacher, uh, uh, yes. please repeat. Okay, don't worry. Okay, you are going to um, ask your partner. Vaya, por ejemplo, usted le va a preguntar a Luis. Luis, le va a decir usted, eh, tell me the possessive adjectives of I. What is the possessive adjective of I? My. Tell me the possessive adjective of he. She. His. 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 Uh -huh. His. Uh -huh. The possessive adjective of she. It's her. Her. Excellent. Uh -huh. Después le va a decir, Luis, can you spell your middle and last name? Su segundo nombre y su apellido. Okay. Uh -huh. Y luego le va a decir que diga su información personal y que le diga sobre dos personas en su familia, que dé la información de dos personas en su familia, ¿ok? 
Por ejemplo, my mother's, my mother's name is Julia. She's 58 years old. Mm -hmm. She is a housewife. Tell me, Silvia. ¿Qué me iba a decir? Yes. <laughs> es que en Luis, en you, um, brothers, en esta ocasión la información sería hipotética o simultánea, no sé. No, usted va a decir sobre su familia, la, de verdad, por ejemplo, el nombre de su mamá, cuántos años tiene, o de su papá, o de algún... Uh, lo que decía de que este, okay. Luis es mi hermano. Ah, ah, ok. Luis es mi brother. Really? Uh, sí. Wow. Ah, that's why you are Luis Carrillo and Silvia Carrillo. Ok. Ok. But yes, you can. Entonces, la información sería la misma. Ok. No, pero no importa. Usted diga de su papá, el que diga de la mamá, usted diga de su hermana o hermano, no sé. Y el que diga de si está casado o si tiene hijos. Ok. Ok. Me están pidiendo ayuda y otra okay. salida. Gracias. ¿verdad? Ok, ok, ok. Gracias, gracias. Um... Fisher, tenemos una duda antes de todo. Uh -huh. Es que dice, el primero dice que le tenemos el segundo, eh, el segundo, el segundo nombre y el apellido. Yes. Y de ahí. Um... Say your personal la información. Información personal, por ejemplo, my name is David Hernández. I am a teacher. I am 30 years old. I live in San Salvador. Eh, yeah, that, that's it. Uh, y con respecto al, al, uh, sobre la familia, es de decir los nombres nada más o cuentas. Porque ahí se cae. La edad, occupation, the age, the occupation, yes. Ah, la occupation, la age. Age. Age, occupation, y nine. Ah, exactly. Ok. For example, my mother's name is Julia. She is 58 years old. She is a housewife and a cook. Um, okay. mm -hmm. Like that. Okay. Thank you. You're welcome. Gracias. Is that your middle and last name? The letter of the second name. Bueno, empiezo. I, N, M, E. Ismael. Hello, hello, hello. Excuse me. Que aquí hay un gran ruido, aquí donde estoy. No sé si me escuchan bien. Wow, Ismael. Yes, it's very good to see. <laughs> so maybe Ismael can, can uh, participate via chat. Mm -hmm. Sí. Yes, because I think if there is a, a meeting, right, of religious people. <laughs> okay, um, did you ask for help? Is everything clear? Todo está bien. Or do you have any question about the activity? No. Okay. It's okay. <laughs> I have a question. Yes, Michelle. Eh, para contestar lo de la ocupación de uno, puedo decir my occupation is. O... I am a. I am siempre. Yes, I am a teacher. Yeah, you can say my occupation is, but uh, it's, mo it's more common to say I am a teacher, I am a secretary, I am a receptionist, mm -hmm. I am a nurse. Yeah. Para decir vendedor. Salesperson. Sales. Salesperson. Mm -hmm. 
person. Pale's okay, person. Thanks. You're welcome. Okay. E M M A N U E L. The last name R O D R I G U E Z. <laughs> okay. okay. Ahora, say your personal information. Okay. Es el que yo no tengo, creo yo. Eso es decir nuestra inf información personal. Lo que hicimos fue decir nuestro nombre, nuestra edad, dónde vivíamos. Ah, ok. Que Sería... se llama Occupation. For example, Juan, I am Rocío Chicas. I am 28 years old. I am from Ilopango. I am a teacher. Ok. Entonces va a decir I am. Mm -hmm. Todo sería I am. Yes, I am Juan López. Uh -huh. Solo para la ocupación le va a poner A antes. I, I am eh, Francisco López. Uh -huh. Para decir, eh, quiero ver. Sería I Joe. No. No, uh, no I, am, I am. ¿De qué trabaja? Es eh, administrador, es marketing. Para llegar a Manager, pero depende de qué. Manager. Manager market. Ok, marketing manager. I am a marketing manager. Ok. Uh -huh. Ajá, I am mani, mani, manager maker. No, a marketing eh, manager. I am a marketing manager. Marketing manager. Uh -huh. Ok, sería para yo trabajo, ¿verdad? O este es mi trabajo. Sí, que usted es un. Yo soy uh, administrador de. De mercadeo. Uh -huh. Ok. Ok. What um, are you from? I am from eh, San Marcos. Ok. Uh -huh. Yes, yeah, San Marcos. And how old are you? Quiero ver. Mm. I am 28 years old. And you? How old are you? Thirty-seven. You are thirty-seven. Okay. Very mm -hmm. good one. <laughs> now is her turn. What he already said. Did you already participate, Herson? Vende el micrófono. Okay, hello. My name is Herson Tobar. I am from Ogutna. I am employed in office. Ah, entonces sería y cosas. Ah, ok, ok, ahí sí estaba yo en esa, en ese sector. Y se ven, hasta va. Ah, ok. Vaya, y tell me about two people in your family, o sea, que me cuente sobre dos personas en su familia. Que le cuente sobre dos personas en mi familia. Por eso le digo, tell me about two people in your family. Puede uh -huh. ser yo, su mamá, su papá. Uh -huh. Por eso dice mother, father, brother, wife. Son, hijo, daughter, hija, wife, esposa, brother, su hermano, su papá o su mamá. Ajá, hay que ver, mother, father, brother. Usted elija de quién, de lo, de lo, de quién me puede hablar. O sea, que me uh -huh. cuente, tell me. Eh, ok, sería quizás mi father y mi brother. Vaya. Eh, ¿Cómo sería? Quiero ver, eh, my father... My father, um, Juan Pablo Marroquín, 
Los años, ¿cómo hacer en inglés? ¿Quieres ver? My father, is, has, my father is 60 years my, old, for example. Hola. La teacher le contestó cómo puede responder. Ajá, uh -huh. for example, my father is 60 my, years old. My father is... Y luego, is dice, y luego dice los años. Ah, ok. My father is eh, Juan Pablo Marroquín y serían los años... He is? She is. No, eh, he es porque es hombre. He, no she. She es de mujer. Ah, he, he is. He is... Um, uh, 17. 17. No, 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 espérame. Seventy. Eh, no, para 70, ¿cuántos años? ¿Cómo 70. sería? Ajá, ajá. Seventy. Seventy. No, no termina en team, sino que en ti. Uh, Seventy. Seventy. Ah, ok. Messi is having dinner. <laughs> yeah, I'm sorry. Buen provecho, buen apetito. <laughs> Okay. Gracias, thank you. We almost finished, okay? Train okay. Teacher. Teacher, welcome. Hello. Thank you. How are you? Mm -hmm. Working hard. Or hardly working. <laughs> hey, ¿por, qué se va, ¿Por qué se va a terminar ya? Ah, uh, because it's time. It's 8.26 and we need to... We need a lot of things to do today. We don't finish yet. Are you, you haven't finished? No. Okay, finish in this moment. <laughs> uh, entonces, so my brother's name is Carlos. He is Mary. Marriott. He's Marriott. Okay, he's Marriott. Thank you. He's married and he had three children. Her wife name is Rebecca. Okay, guys, that was the review of the previous week, the previous class, ¿ok? Uh, ¿Les sirvió hacer el repaso? ¿Cómo se sintieron? ¿Pudieron recordar? Bien. Eh, teacher, a mí me cuesta un poquito, pero eh, yo agradezco a los compañeros para que me echen la mano, porque a mí sí, definitivamente, me cuesta bastante. Eh, okay. Pero aquí vamos aprendiendo, teacher. Gracias por... por, por, por <ríe> Y ahí vamos, ¿verdad? Eso es bueno de trabajar con los compañeros en equipo. Nos ayudamos unos con otros, ¿ok? Thank you. So now, guys, you are going to learn about verbs, action verbs. Vamos a aprender verbos, action verbs. ¿Ok? Uh, for this activity, you will see here. ¿Qué significa action verbs? Action verbs. Verbos, acciones. Action verbs, ¿ok? So here you can see a word search. Oh, una sopa de letras, right? Um, I'm going to send you the link so that you can go over it. Se vaya ahí. Y um, entra a la página y lo resuelve. Lo vamos a hacer en línea, ¿ok? Okay. Tiene que buscar la, los verbos. Por ejemplo, you have to look for fly. Fly es aquí, miren, si ya lo ven, it's in, this, in the corner. Fly. You have to look for jump, right? Jump. Listen. Swim. Drink. Disculpe, teacher, esta sería en la página eh, de la plataforma. 
No, es el link que les acabo de enviar en este momento. Ah, ok. Uh -huh. Entonces, en ese link lo van a hacer. Si estuviéramos presenciales, les hubiera dado un papelito, una copia y lo hubieran hecho. We're not <laughs> present. So, lo vamos a hacer online, ok? Dancing, write, breathe, and eat. Our favorite activity, eat, ok? So you have to look for those, those verbs in the word search, ok? Ready? And when you finish, you can send a picture on the WhatsApp group. Are you there? Ya llegaron al Está work. cargando, Titi. Ah, ok, está bien. Si se tarda un poquito, es un poquito pesada. Cuesta que, que cargue un poco. Actions. Entonces, hoy que vamos a aprender el simple present, we need to know verbs. We need to learn verbs. Necesitamos aprendernos los verbos. Así es que, eh, parte de la tarea va a ser um, buscar una lista de verbos y aprendérselos lo los, los más que podamos, ¿verdad? El significado. Uh -huh. Por ejemplo, yo les voy a decir en español de la sí, lista no. que está acá y ustedes me dicen que, cuál es. Por ejemplo... Teacher, no puedo, perdón, teacher, no puedo marcarlos. No sé, pues, yo no me puedo entrar. Ni sí, yo. Vaya, donde eh, Marca la primera y la última. Ay, oh. perdón, reset. Vamos a ver. Fla, ay, se, 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 se cambió. <risa> Vamos a ver aquí. El darle reset cambia el orden. Uh -huh. Vamos a ver. Y... Tienen que mantenerlo presionado. Y si no, lo hacemos acá. Vamos a ver. Y... Miren, a mí me pasa igual que ustedes. Solo una me marcó. Tenía razón el compañero compañero que dijo que se marca primero el cuadrito inicial y el cuadrito final. It. Miren, no me lo agarra. Ok. Sí, yo también tengo ese problema. Miren, no me había dado cuenta. Vamos a ver. Drink. Drink. No me los marca. Lo siento. Siento, lo siento. Teacher. Sí. Yes. Tiene que apretar el, a la primera letra y de, y de ahí a la última. Digamos en fly a la F ah, y a la Y. Okay. Ok, pero no, nada. Ni a mí. Bueno, a mí así me lo marcó cuando le di a la primera y a la última, ya me lo marcó. Damn. A mí se me lo marcó ahora. I'm sorry for that. Swing. Ah, sí, aquí dice instructions. When you find a word, hit the first and last letters to select. Miren por no leer las instructions. <ríe> Pero quizás, bueno, yo como estoy, la, tengo la aplicación del Zoom abierta, a veces por eso no me las... Sí, o ya no me marco ninguna. Ok, pero aquí podemos ver, ok. Bueno, les diré yo, por ejemplo, eh, eh, yo les digo, por ejemplo, nadar. Ustedes me tienen que decir el verbo en inglés, nadar. Sí. 
Swing. Excellent. Okay. Comer. Eat. Eat. Leer. Eat. Read. Read. Ajá, uh -huh. okay. Bailar. Dance. 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 Fly. Listen. Listen. Ajá. Saltar. Listen. Jump. Jump. Ok. Jump. Escribir. Jump. Escribir. Right. Right. Okay. right. Beber. Right. Ok. Right. Bebe. Drink. 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 Ok. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Excellent. You got it. Vaya, les voy a enviar de otro, tal vez este sí funciona, porque este, este no me funcionó ni a mí. <laughs> I'm finished, teacher. Oh, great. Sí, finished, teacher. Mm, great, great for you, ok. Uh -huh. Déjeme, ah, ya sé cuál es el problema aquí, permítanme. Dance. Vamos a ver. Y se me volvió loco el mouse. <ríe> ¿Qué ven ustedes en la pantalla? En el mismo cuadro. O ya no lo, o ya no lo ven. O ya. o ya no, ¿verdad? Vaya, les voy a mandar de otro link, otro word search. Esperemos que este sí funcione. Vaya, se los voy a mandar al WhatsApp. ¿Cómo se dice sopa de letras, profe? Word search. Word search. Gracias. Word search. 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 De sí. buscar palabras, ¿verdad? Uh -huh. Word search. Ahí viene los choices. Vale, ya les mandé otro. ¿Me dicen cuando ya lo tenga? Esto va sí. difícil porque no dice la palabra. Nosotros la tenemos que buscar. Ah, de acuerdo a las pictures, de images. Qué suerte los que hicimos el primero. <laughs> Word search puzzle words. For example, this one is keys. Miren. Word. Ahí keys. está abajo. Word. Keys. Entonces buscamos, aquí está, ¿ve? Keys. keys. La primera. Yes. La primera. Uh, no, la primera es otra, es sun-based, si no me equivoco. Sun-based, como tomar el sol. No sé dónde está, sun-based. Ese es un verbo. Yes. Como asolearse. Ajá, a tomar sol. Sun-based. Uh -huh. Pero buscamos la Finish, más teacher. Wow. Se traban los ojos. Okay, maybe uh, um, a study. Um, play. Walk. Study, study. Love. Study. Think. Take. Take the bus. Mm, like. Work. Relax. Relax. Será el primero. Relax. Ah, también. Stop. Yes, relax. Uh -huh. Very good. Relax. Okay. Y ahí que ahí arriba era work o work. Hello. Abajo. Low. Low. Drink. Like. No. Okay. Um, drink. 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 Hello. Yes. Drink. drink. Que va a comer, dije, punto. 
Okay. It. It. <laughs> It. Lo siento. Okay, another one. You work. No, but you Kiss. work. Kiss? Yeah. Kiss. Kiss. Mm -hmm. <laughs> oh, work. I, I didn't find oh, it is in the corner. Yes, I have homework that I have, I have. Homework, do homework, do. And where Ahí is it? In the column 5, for the back. A la par de esa izquierda. Next to? Next to? Next to? Next En la 1, 2, 3, 4, sí, en la, en la quinta columna. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, yes, homework. Do homework. Aquí está, do homework. Hacer tarea, do homework. Play. Esa, ajá, esa le iba a decir, esta la acaba de ver. Play, but oh. what is play? Oh, it's Ahí. here, do. Play. <laughs> nice. And think. Pensar. Think. Think. Oh, sí. Pensar. Think. Tu, 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 tu. Uh -huh. No se ve. <laughs> Yes, I cannot find it. Or maybe it's another one, right? Okay, and this is Walk. 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 Or run. Oh, yeah. Each. <laughs> Teach okay. también. Oh, ¿verdad? teach. Yes. Aquí está a la, la par de... Teach. Ajá, la par de homework. Ok. Next to homework. Teach. Hambre, hambre o eat, eat. Teacher. Mm, yeah. Go. Eat. No. Eat. Comer. Mm. Sí. Ya. Yeah. Yes. Mm-hmm. Okay. okay. Nice, nice. Yeah, I think so. We have eat, play, work, do homework. Um, no. A kiss, relax, speech, go, love, like, drink, eat. Excellent. Very nice. Let's see, yo creo que aquí nos ha de haber hecho falta alguna. Check answer. Go. Oh. Go. Sí, alguna nos hizo falta. Go. go. No, go is here. Pero no la habíamos colocado. ¿Cómo no? Sí, yo no. Sí, sí la habíamos marcado. Alguna oh, nos no. ¿Y cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, por ejemplo, clean or clean or sweep. ¿Qué es barrer? Or brush. Or brush, ajá. ¿Where is brush? You have good eyes. Sweet. Yo solo leo que dice mijo. Where? Mijo dice ahí. Ay, en español. Mijo. Mijo. Ahí. Abajo de relax. Dije mijo. Mijo. <laughs> But it's in Spanish. <laughs> ok. Clean. Or spinal. Well. We almost get all of them. Oh, tidy. Aquí está, ¿ves? Limpiar. 
tidy. Uh -huh. Esa nos hacía falta, tidy. Ok. Y creo que una más. Como esta, think. Para mí es pensar. Think. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, graduate. Creo que graduate, tal vez. Hace falta. It's missing. Graduate. Yeah. So it's going to be the homework. <laughs> okay, people. Yes. But now we know more verbs. Okay. Okay. So let's continue with the next part of the class. Can you imagine it's A45? Time is flying. Okay. So let's brainstorm about job positions at your workplace and say three activities you do there. Dice, eh, pensemos en, en ideas, lluvia de ideas, sobre posiciones en el trabajo y tres actividades que hacen ahí. Por ejemplo, in my case, let's do this example. Teacher, ¿qué hace de, la teacher? Vamos a ver. I prepare a PowerPoint presentation for each class. Preparo una presentación de PowerPoint para cada clase, ¿verdad? I prepare a PowerPoint presentation for each class. ¿Qué más? What else? Explain the homework. Ok, I explain the homework. Hasta muy poquitas tres cosas. Miren, podemos hacer una gran lista. I explain the homework. I check... ¿El qué? The exercise, maybe. Ok, I check the exercises and the exams. Ok. I make reports. I make a student's reports or grade reports. Las reportes de nota. And the artisan. I check the activity. The what? La revisión de actividades. Okay, I check activities. Mm -hmm. I, check, I, lo dije, más o menos. I, I check work activities, for example, cuando están en los break rooms. Mm -hmm. Okay, very good. So, teacher, I. As a teacher, I prepare a PowerPoint presentation for each class. I explain the homework. I check the exercises and the exams. I make great reports and I check work activities. Si se fijan, pongo el sujeto, esa es la estructura. Primero yo, ¿verdad? Yo, el sujeto. Y luego el verbo, ¿verdad? Prepare. Y el complemento. Prepare, explain check, make, and check, ¿ok? Ahora lo hacen ustedes, hagámoslo todos ahorita, escriben cuál es su, su, your position, your job position, lo vamos a hacer solo de ustedes, ¿ok? Escribe, por ejemplo, si usted es un mechanic, pone, I am a mechanic. The activities I do, activities I do, y puede poner ahí, ¿verdad? I, y ahí pone qué es lo que hace. Por lo menos tres actividades. Y las podemos compartir en el chat. Vamos a escribir en el chat. Oh, ya veo que terminaron. You finished the game. Congratulations. Mm 
Veamos activities, I do, dice Carlos. Veamos qué hace Carlos. Bueno, yo... I take the attendance three times each class. Tomo la asistencia tres veces cada clase. Each, I take the attendance three times each class. I look for exercises. I look for grammar and listening exercises. Elías. Elías is an elevator mechanic. Yes. Alfredo, I got the customer's information. Okay. I am a driver. <ríe> Héctor. Vaya Héctor. Siempre antes de la ocupación se le pone a. Ah, I am a driver. Michelle, you are a salesperson. Salesperson. No. Ok, Luis dice, I take out the material to prepare the meats. Ok, very good. Verónica, I'm a secretary. To prepare the patient to uh, or hemodialysis, check weight and temperature. Ok, I am an administrator. I prepare the inventory. I clean, ay, ya no puedo ver. I clean the workplace. I make reports for the boss. Ok, I make loans to people. You make loans for people. Ok, to people. Mm -hmm. I install electric elevators. Nice. I write letters. <laughs> write, Veronica. Write. I assist my boss. Okay. Prepare vehicle. Very good, actor, because you're a driver. You have to check. I check the car is in good conditions. Mm -hmm. You also you go to the gas, you go to uh, get some, some gasoline for your the car. I am a sale. I am a saleswoman. I sell products. I converse with customers. I order products. Okay. I review documents, okay. I writing words, presentations, I write my reports. Okay. I make dinner for my baby. <laughs> yes, that's a very difficult work. <laughs> I prepare the work area. Metsi lo envió al WhatsApp. Human resource assistant. I write memorandums. I attend people. I receive documents. Atender personas. 
uh, um, attend es, es como asistir. Entonces, cuando dice, si quiere poner medicine que usted atiende a las personas que llegan, uh -huh. eh, tendría que ser, y les ayuda, puede ser, I assist people. No es así como que llegan y me preguntan cosas y yo les doy la información que piden, por eso le ponía atender. Pero attend no es, no significa atender. Attend significa significa este. asistir, como a una reunión, como a la clase. Y entonces, ¿cómo sería que lo tengo que Ahí escribir? lo puse en el, en, el, en el chat del Zoom. I assist people. Voy a escribir aquí. Uh -huh. Ok, ok, ya lo reglé. Ok, good. I do for lead maintenance. Ok. <ríe> Muy bien, very good. You did a good job. Now, let's look at this. Veamos estos ejemplos, these exercises. Listen to your teacher read the following job positions, then match them with the activities they perform. Vamos a leer y vamos a ver quién lo hace. Who does it? Ok. For example, we have bookkeeper, financial analyst, human resource specialist, digital marketing manager, insurance agent, and software engineer. Vamos a ver. Bootkeeper. Let it be. <laughs> ok, bootkeeper. Vamos a ver quién me dice que es bootkeeper. Que lo busque y que lo encuentre y lo diga. Un dulce. Aquí tienes algunos. Oops, sorry. My cell phone is a little bit crazy. It activates in itself. <laughs> ok, bootkeeper. Contador. Excellent. Ok. Financial analyst. Analista financiero. Analista financiero. Uh, human resource specialist. Recursos humanos. Especialista en recursos humanos. Ok. Digital marketing manager. Este. Jefe de marketing digital, mercadeo digital. Very good, mercadeo digital. Ok, insurance agent. Ingeniero en software. Ese es software ah, es el, 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 el ah, último. Es, insurance el agent. Ajá. Agente de seguro. De, de seguro. Ok, insurance agent. Ahora vamos a ver si we need to match the... The occupation with the activities they do, okay? With the responsibilities. For example, number one, keep track of the financial accounts of companies. Bookkeeper. Bookkeeper. Okay, so that is A. a. Number two, yeah, help so people so. and business manage their finances their finances a letter b letter b es un analista financiero ayuda a las personas help people en, y en, a negocios a manejar sus finanzas ok administrar sus pero finanzas. la 5 también habla casi lo mismo no teacher ya vamos a llegar ahí oh good ok Uh, now the policies and regulations involved in the management of employees. Hey, letter C. C. Letter C, yes, the human resources C. specialist. C. Okay, create and advertise the company over the social media. The social letter media, D. okay. D. Social D. media, for example, Instagram, Facebook. Mm -hmm. Web pages mm -hmm. on the internet. Okay. Help people and companies against financial loss and manage risks. A. E. 
Y, y ajá, el, la agencia de seguros, ¿no? ¿eh? Les ayuda cuando tienen un problema financiero, una pérdida financiera o riesgos, ¿verdad? Entonces, insurance agent helps. Design and develop different softwares or programs. Letter F. The software engineer. Ok, entonces miren, ¿se fijaron que va primero? Miren, ahí va. Digamos que aquí iría, bookkeeper keeps track of the financial accounts of companies. Después del sujeto va el verbo, ¿verdad? Bien fácil. Easy. Ok. What time is it? Time to take the attendance. It's time to take the attendance. It's time to say present or here. Okay? So, Alexander Emanuel Freire Rodriguez. Okay, yes, you have to open your cameras and your microphone. Carlos Antonio Gonzalez Nuila. Carlos Jaime Pinto. Present teacher. Daniela Elizabeth Ardón de Rodríguez. Present. Elías, thank you. Edwin Elías Ramírez. Present, teacher. Gerson Otoniel Tobar González. Present, teacher. Ah, Gerson is falling asleep. Ajá, Gerson, you're going to participate, ok. <laughs> Hilmar Alexander Alvarado Lobos. Present, teacher. Héctor Alfredo Marroquín Miranda. Present teacher. Irving Osmin Rodríguez Jurado. Present teacher. Ismael Isaac Aguilar Rivera. Present. Juan Francisco López. Present teacher. Karen Michel Ayala. Present teacher. Luis Alonso Carrillo. Present teacher. Alfredo Tejada Maldonado. Present. Matt. Metsi Damaris Molina. Thank you, mister. Present teacher. Rosa Anabel Chávez. Present teacher. Silvia Yanel Carrillo. Present teacher. Verónica Susana Romero Lebrón. Present teacher. Jessica Marisol Villalta Palacios. Present teacher. David Hernández. Present teacher. En Laini Giselle Bautista Torres. Ok, good. So, um, Erso, what happens, Erso? Why are you like that? <laughs> I think so, you are playing with the re emojis, with emojis. Ok, so, um, let's continue. ¿A dónde nos quedamos? ¿En qué nos quedamos, chicos? Uh -huh. In the activities that each person in the job do. Okay, choose four job positions from the previous exercise and write the person's name on that position, then write other tasks that they do. Okay, so now let's think, okay? In this moment, I know, I know you are not at work or maybe you are, some of you maybe are at work in this moment. Who is at work in this moment? ¿Quién está trabajando ahorita? Está en su lugar de trabajo. Carlos Pinto, are you? I'm, I am not teacher. Ah, you are at home. I'm at home. Okay, who is in the workplace? Nobody? In this moment? Nobody, I think. Nobody, okay, thanks God. <laughs> Only me. No, nah, just kidding. I'm at you? home. Work. Yes, because in my, my house is my workplace in this moment. <laughs> um, today I'm not in the in my office. Today I'm in the in the dining room. Okay, and that's why this is here now. Okay, so think about imagine you are in your workplace in this moment and think about your oh. colleagues. <laughs> you don't want to be there. I know. You are going to suffer. Van a sufrir un ratito. Just a little. Just a while. Okay? And think about your colleagues. Piensen en sus co-workers. En sus compañeros de trabajo. En sus colegas. No. Your, your co-workers. 
I'm so sorry, Alfredo. I know you, you, you love them so much, but yes, you have to think about them in this moment. You write their names and the job position and the tasks or the activities they do. Entonces van a escribir el nombre, vea, por ejemplo, Pepito, job position, le pueden poner janitor. Por ejemplo, ¿qué hace la limpieza? A ver, janitor, tasks, clean the offices, eh, mop the floor, bar, eh, trapear el piso. ¿Así? ¿Ok? Voy a hacerles un ejemplo aquí. Donde estaba trabajando, vamos a ver. Voy a poner aquí Rafita, ¿verdad? Don Rafita. Job position, janitor. Tasks, vamos a poner ahí, clean the office, mop the floor, eh, take out the garbage. Ok. Ok, another, another person's name, voy a poner Blanquita, niña Blanquita. Ok. Job position, le vamos a poner. She is the, the cook. Um, yeah, the cook. And other tasks, es la cocinera. Other tasks, eh, wash the dishes. Teacher, su jefa, su jefa, ¿cómo se escribe? Boss. No, pero su, su jefa. O sea, ah, no. Ok, su boss. Ok. Teacher. Yes. En CLEAT, de, donde tiene doble T o qué letra es esa? Empleado. No, en blanquita, en CUT, en el 8. Tax. Oh, wash Después the dishes. Clean, clean the. En doble T. Antes de kitchen. Clean the kitchen. Antes de kitchen. Ah, sí. Ok. Clean the kitchen. Mm, encontré ahí su jefe. Encontré otros otras formas. ¿Cómo sería, teacher? Vaya, aquí dice, miren, the beauty head, the beauty head, or también está the beauty chief. Oops. Chief. Ok. Y, y planillera o la persona que realiza las planillas. The accountant or the bookkeeper. Okay. Accountant or bookkeeper.
Okay. Did you finish? No. Can I put in a key? Jesse was the receptionist. Oops. Receptionist. Make phone calls. Teacher. Yes. ¿Cómo se pronuncia este cuando el doctor cura a las personas? Heal people. Heal. Y curar personas. Heal. Heal, heal. people. Heal. H-E-A-L. Heal people. Thank you. Okay. Teacher. Yes. ¿Cómo se dice uh, la persona que factura? Mm. Factura. Sería como facturador o cajero. Facturador. Uh -huh. Vamos a ver. Facturador. Factura se dice bill, pero vamos a ver, bill maker, biller, biller, facturador, biller, B-I-L-L-E-R. Thank you. Biller. Miren, yo aprendo con ustedes. Okay, are you about to finish, guys? Okay, would you like to share with your group? Les gustaría, les gustaría, okay, share with your classmates. Compartan con sus compañeros. Other, other terms, uh, clear office, uh, na, name two, final don, job position, uh, cost account, contador de costo, cost account, uh, cost of uh, product, uh, name three, Alex, uh, job question, boss, uh, other day, 
uh, make payments, uh, name for, in the first tip, the postage assistant on the face and um, delay. No sé. Okay. <laughs> <laughs> Yeah. Se le escucha, cuesta escucharle, ¿verdad? Ah, si sí, tenía problemas de internet, por eso se le iba, se desconectó. <risa> por eso es que no se le, le costaba entenderle. Sí, un poquito. ¿Tenía problemas de internet, Rosy? Sí, yo creo que sí, como porque está como muy inestable, a veces me saca. Sí, sí, y nos costó entenderle, pero algo le entendimos. <laughs> But it's not, your, it's not your problem, it's the internet. Okay, continue, girls. I like this group, only girls. <laughs> girls power. <laughs> okay, continue, please. Um, okay. Mm -hmm. Esa es una. No, solo, no. solo esa hecho. Um, bye. Um, it's my turn. Name. The first. Yeah. Katy. Mm -hmm. mm -hmm. Job position is a boss. Other task okay. is she seeing document. Things or things. No sé. Signs. Document. Mm -hmm. She signed. O sea, ella, ella firma, envía, firma documento. Mm -hmm. Ah. Eh, second one is Ena. Ah, sí. The job position, no sé cuál era porque la, la teacher me la dictó, pero no la entendí. Que es plan, ella realiza la, planilla, la planillera. Ah, planillera. Dealer. Dealer. No, facturador no, me preguntó. No, planillera, le dije. Ah, bookkeeper. Sí, porque no... Book. Pero bookkeeper es... Key... Como contador, el que lleva... El B -O -O -K. Libros. Uh -huh. Book and then keeper. Ok. Vamos a ver si hay otra forma. Keepers, ¿cómo se deletrea? K-E-E-P-E-R. Ok. Ok. But she make the sheets. No sé si está bien así la palabra. Yes. Um, de ahí, de, de, el tercero, no sé cómo se pronuncia tercero. Todo hasta seco. Third. Eh, Lea. Third. De ahí, Lea, de, Lea, her position is deputy. Deputy se escribe, pero no sé cómo se pronuncia. Deputy. Chef. Chef. Uh -huh. Chef. Chef. Coordinate. Sí, del cuarto. Carlos. Coordinate. Coordinate. No, de, de ahí el cuarto es Carlos. Eh, the job position is manager. manager. Mm -hmm. The other task is he controls human resource management. Con, Management. No sé si management. 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 Esas son las cuatro que Ok, thank you. Thank you, Messi. Um, ask Herson, please. <laughs> I'm going to send you Herson with you to work with you. Okay. Otra vez. Name. Joel. How position. Security. Other tax. Take care. Of the. 
entrance to the office. Name, Jessica. O position, Janator. Other tax, clean the office, mop the floor. Uh, name, Jefferson. O position, receptionist. Other tax, take calls. Solo es. Other time, hyper people. And nay, that the opposition liar, but the type and the right people. Nay, also opposition, janitor, janitor, but the time, a claim the office, multi fit type. But yeah, sí. Sí. okay. Yeah, yeah. Gracias. Gracias por el tiempo. Nice, nice to meet you. Hector. Nice to meet you. Okay, people, now um, I'm going to uh, spin a wheel and we'll see who's going to be the lucky person, the chosen one to share with the class the jobs positions and the tasks. Okay, so let me share with you the screen. Yeah, this one, I think. Can you see guys, the, the wheel? Can you see the wheel? I see. Okay. What do you see in the wheel? Um, names. Your names, exactly. So let's see who's gonna be the chosen names. one. Names. Your names, exactly. <laughs> Okay, Alex. Ay, me comí la <laughs> Okay, Alex. Alex, please tell us about uh, your co-workers and their tasks. ¿Cómo, cómo? Díganos sobre sus, sus compañeras lo que, yes. and their duties. Okay. Uh, his name is Juan. Uh, his occupation, pos uh, position, is head of winery, que es como jefe de bodega. Okay, he's the head of the winery. Mm -hmm. And other task is he received orders. Okay. He receives the orders. Mm -hmm. And number two, mm -hmm. uh, Manuel. Mm -hmm. His name is Manuel. Mm -hmm. Keep the software and keep the programs well. Okay. 
in three. Carlos, el office maintenance y and repair uh -huh. the shelves, shel como estantes en inglés. Uh -huh. Shelves. 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 Shel shelves. Uh -huh. Ok. Y el cuarto es Vladimir, eh, college contractor, que es como el que maneja los camiones. Ok. The truck and, uh -huh, The other tasks, transport orders. Uh -huh. ¿Qué parte de las órdenes? Uh -huh. Ok, thank you. Aplausos for Alexander. Ok, one more person. Oh, Silvia. <laughs> Okay, Silvia, you are the one. Her name is Karen. Her position is customer support. Customer support. Customer support. Agent. And mm -hmm. other tech and they iPhone cards. Take phone calls. Phone calls. Take phone calls. In two and her is her name is Patty. Her name Coach. is Patty. Yes. Uh -huh. is she Patty. is a. She is a. Is this Biller? Uh -huh. uh, other state is uh, other. Yo le había puesto other Biller. No sé si estaría correcto. Es como la que factura los pedidos. Uh -huh. uh, your name is Susie. Uh, she is a um, box. She is the boss. Okay. So. She is the boss. Um, she is a Ted Major. So this is three, he said to show. Okay, thank you, Silvia. Good job. <laughs> okay, good. Thank you for your participation. Now, guys, let's Let's get to the core or the body of this class, the most important part of the class. Uh, how do you use simple present? Pero antes, tell me, what do you know about the simple present? Vamos a ver, ¿qué saben ustedes del presente simple en inglés? Sería el I do. Uh, yeah. El verbo Ok, sí, usamos todos los verbos, ¿verdad? Menos el verbo to be. Porque ese, esa parte es especial. Yo siempre les digo, ay, el verbo to be es un caso especial. ¿Verdad? Así que ahorita olvidémonos del is y del am y del are. Ahorita solo vamos a ver. Otros verbos, por ejemplo, todos díganme un verbo cada uno. Le voy a decir el nombre y me dicen un verbo. Michelle. Room. I'm sorry, can you repeat? Sleep. Aha, <laughs> uh -huh, that's what you want to do, sleep. <laughs> okay. Vamos a ver, Hilmar. Cute. Cook. Or Cute. Look. Cute. Can you repeat, please? Cute. Okay. Be cute. He say cute. Cute. No, pero un verbo. O cut. Un verbo. Ajá, uh -huh, un verbo. Um, Una acción. Make. Make. Okay, make. Sí. Uh -huh. Take. Make. Uh -huh. make. Carlos Pinto. Hello. One verb. Tell us one word. Run. 
Right. Run. Okay. Harrison? Bar. Parking. Park. Working. Work. 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 Okay. Work. Work. Rossi? Jump. Jump. Yes. Daniela. Play. Play. Okay. Elias. Swim. Mm, good. Alfredo. In the beach. Uh huh. Dream. Dream, yeah. <laughs> in a few minutes. Jessica? In a few minutes. Dry. Drive. Okay. Alexander? Work. Work. Ah, ya lo dijeron. Oh. Another one. Walk. De caminar. Walk. 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 Ah. Walk. Walk. No se pronuncia la L. Walk. David? Ah, bueno. One word, David. Woo, there are many. Just one. Mira lo que está haciendo Alfredo. Text. Ajá, uh -huh, text or chat. Okay, Luis. Um, sería... Arrive. 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 Okay. What? Arrive. Arrive. Uh, studying. A study. Yes. Good. Study. That's a, that's a good one. Okay. Watch so in, this I'm sorry, Veronica. Watch. Watch. Like watch TV. Mm -hmm. Okay. Merci. Mire, tengo una, tengo una duda con relación a un verbo, teacher. Es el de amar. ¿Cuál, no. ¿Cómo sería? Love. Love. Uh, love. 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 Bye. Love. Gracias. Por eso es bien fácil. Miren, I love you. Está en, es una oración en presente simple. I love you. I love him. Lo amo a él. I love her. La amo a ella. Mm, ahí sí, ¿verdad? Lo veo bien. Atentos. Uh -huh. <laughs> or, Me too. or I miss you. Sure. Te extraño. Teacher, tell me, Hilma. What, what is the difference entre verbos regulares y irregulares? Okay, in the present simple, it you don't need. There is no difference. But in the past, yes. Cuando aprendan okay. el el pasado simple, sí. Ahí sí tienen que aprenderse los regulares y los irregulares. Pero ahorita no importa. Ahorita los Thank verbos. You, es, ahorita. Tranquilo, ¿verdad? Ya con bien ahí al, al pasado, entonces. No, pero no son difíciles, son bien fáciles de reconocer. Pero ahorita los estamos viendo en general, ¿ok? Little by little, Hilmar, ¿ok? Good. So now I will show you here uh, some sentences with examples of affirmative and negative. A mí no me pregunto. I'm sorry, Metsy. I was going to ask you, but I, someone asked me a question. Give me your there, please. Find. Find, de buscar o encontrar. Okay, like Finding Nemo, yes. la, la, the movie. <laughs> or Finding yes. Dory. <laughs> okay, no, so how do you use simple I'm... present? Affirmative statements. Go. No. Okay, the first. I keep track of the financial account. Negative, I don't keep track of the financial account. You know the policies and regulations. You don't know the policies and regulations. Yeah. We advertise the company. We don't advertise the company. They help companies against financial loss. They don't help companies against financial loss. So as you know, the structure is, vamos a poner aquí la estructura. The structure, 
the structure or the form of simple present of is. Subject is lo mismo que en español. Subject plus verb plus the object or complement. Okay, in affirmative and in negative, subject plus don't. Usamos el, el auxiliar do, pero en negativo, con don't or do not, plus the verb, plus the complement. Si se fijan, ¿para qué, su, para qué subject? Para a first subject, en singular, second person, first person singular, second person singular, and first and third person plural. Entonces para I, you, we, and they. Lo usamos así. Ahora, en el presente simple, lo único especial o diferente son las terceras personas. A ver, ¿quién recuerda cuáles son las terceras personas? She. She. she ella. She. He. It, él. It. it esto mm. o esto. Vaya, eso lo vamos a ver con más detalle mañana porque hay unas reglas para el afirmativo y para el negativo con el, la tercera persona. Pero yo les voy a dar una pequeña introducción ahora. Ok, vamos a ver. Vaya, pero ya se fijaron que solo esas van a ser diferentes. De ahí esas tenemos el verbo normal y para negativo solo le ponemos el don, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿So far so good? ¿So far so good? Yes. Luis, Alonso, Héctor. ¿So far so good? ¿Or so so? So so. so, so. Vaya, vamos a ver aquí la fórmula matemática. No, just kidding. The English formula for the positive form of the simple present tense. Subject, verb, and object. Tenemos el I, o puede ser el yo, ¿verdad? O puede ser el, el eh, nosotros, o el ellos, o el tú. Y luego el verbo, like play, I play football, you play football, they play football, the students Teacher. play football. Yes, Alfredo? Teacher, el nombre de, de eso son... También se puede decir que son pronouns. El subject. Sí, el sujeto puede ser, el, puede ser un subject pronoun. El ayuda y we. Uh, ese es un pronoun. Uh -huh. O puede uh -huh. ser el nombre de una persona, de una cosa. Uh -huh. okay. vale. Ahora bien, con las terceras personas, por ejemplo, aquí tenemos she. ¿Se fijan qué ¿Qué hace aquí el verbo? ¿Qué, ¿Cuál es la diferente? Le agrego una S. S. Lleva una S, correcto. She plays volleyball. Entonces las terceras personas, he, she, and it, van a llevar una S. El verbo va a llevar una S. ¿Verdad? Y como les decía, mañana vamos a, a practicar y lo, vamos a, a tomar más tiempo para explicar eso, ¿verdad? Entonces... Por ejemplo, aquí tenemos, repeat after me, I play, I play, you play, he plays, he plays, he plays, she plays, it plays, it plays, we play, we play, we play, You play. You, you play, play. You they play. They play. They play. They play. They play. Uh -huh. Sí. Ahora veamos yes. con otro verbo. Hagamos un ejercicio todos juntos con otro verbo. Uy, perdón, se me se me fue la pantalla, ¿ok? 
Ok, one word please. Y vamos a hacer este ejercicio. Uh -huh. Con I. Verb. Word. Ok, con word. I work. I work in a school. Or I work from home. Ok, you. You. You work. You work in a factory. Tú trabajas en una fábrica. You work in a factory. He. Work. He works. He works. He works. He works very hard. Él trabaja muy duro, mucho. She. Works. Works. She works. She works. She works. Alone. Ella trabaja sola. She works alone. Okay. It works. It works. It works. It works. Trabaja bien. Por ejemplo, hablando de una refrigerator, or computer, or TV, it works well. Trabaja bien. Okay. We. We work. Work. In team work. In team, in team. We work in teams. In team. Trabajamos en equipos. Uh -huh. You work in the night. At night. Okay. Uh, and they work. They work. So five days. Five days a week. Okay. Ahora, um, excellent. Ya ven cómo se conjuga el verbo. Pueden hacer uno ustedes con otro verbo. Por ejemplo, you choose the verb. Puede ser write. Puede ser it could be cook. cook. It could be uh, eat, swim, walk, go, walk, etc. Please. But go is a irregular verb, teacher, really. It is. Mm -hmm. En este caso, para hacerlo en tercera persona, le vamos a agregar una E y una S. Va a ser goes. goes. Mm -hmm. Por eso aquí estaba una E y una S. Mean ES. O mm -hmm. S. Mm -hmm. Me hagamos, un hagamos un ejercicio entonces. Conjuguemos un verbo en inglés. Con todas las las eh, personal pronouns. Esta noche le toca a Ismael quedarse, pero no sé si Ismael va a poder quedarse. Ismael Aguilar. Uh, ¿Qué me dice que quizás eh, se diga mañana? Si será posible porque llegando a casa hacen muchas cosas. Vaya, quiero ver. Es, quiero ver a quién le toca mañana. ¿Se recuerda a quién le toca mañana? Let me check. Ismael. Juan Francisco López. ¿Puede quedarse hoy, Juan? Uh, yes, teacher. Okay, okay, Francisco. So we stay after 10 p.m., okay? Thank you so much. Okay. And so, okay. Ismael, tomorrow. Mm
sí me gustaría que me mandaran cuando lo terminen una fotito para ir viendo cómo lo han hecho y, y ver si está bien. Cuando terminen, pueden seguir con el ejercicio okay. siguiente with the next exercise, the number five in your book. You have to unscramble the sentences with the words provided. No, no, ya lo voy a poner otra vez. Solo les decía que si terminan, pueden seguir con el siguiente ejercicio de ordenar las palabras para hacer una oración. Teacher, pero en la de It's Right, ¿cómo va a ser que una cosa escriba? Solo que es It's Right. Ah, Porque pues. It's. A ah, un lapicero escribe, ¿verdad? Entonces sería It's It Right. Writes, uh, it writes in red, uh, or in blue, or in black. In blue. Thanks. You're welcome. Teacher, eh, y la foto que mandarle al grupo de WhatsApp. Yes, please. Okay, let me check. I cook beans, you cook chocolate cake, he cooks all night long, she cooks very nice, it cooks on time. Nice. We cook together today. You cook at the kitchen, they cook a little rice. Excellent. Okay, let me check another one. I sleep at night, you sleep, he sleeps on the bus, <laughs> she sleeps in the office, it sleeps after eating, we sleep, we sleep, sin la S, you sleep eight hours, they sleep in the evening. Okay. I go to school, we go, you go to the party, go to the cinema, we go to classes, um, she goes to her boyfriend's house, maybe, he goes to the concert, it, it, sin la S, goes to the beach, it, it's solo it. Mm -hmm. Pero muy bien, good job. Vamos a ver another one. It's another one. I write in a book. You write in a computer. He writes a message. She writes a test. It writes very good. We write a newspaper. They write a class. Okay. He, she, and it writes.
Okay. Oui. I drink. I drink tea in the breakfast. You drink tea in the restaurant. He drinks tea at breakfast. You drink tea with her mother. Okay. It sin it is it not is it not is okay. Okay. I live with my family. You live you live in Mexico. You live from Mexico. He lives happy. She lives with your dog. <laughs> okay. Good job. Elias, vamos a ver a Alex. <laughs> ok. I drive at night. You drive water at night. He drives water. Drive or drink, Jesse? Water tendría que ser drink, porque drive is manejar, conducir. Okay? No problem. We are learning. Bueno, chicos, como ven, el tiempo vuela. ¿Verdad? Entonces, no sé si terminaron este ejercicio número 5, pero si no lo terminaron, lo vamos a dejar de tarea, ¿verdad? Mañana lo chequeamos en la primera actividad. También vamos a hacer esto otro, ¿verdad? O oh, ya veo, se los pongo en, el, en, el, en la tarea del foro de discusión, aún no les he puesto en la tarea, ¿verdad? Pero ahí podemos hacerlo. Entonces, Recordemos, ¿cómo sería el negativo? Solo para, para dar un, un, un... I don't work. I don't work from home. You don't work in a factory. Ok, así es. Vaya, vamos a ver. I don't sería, ¿verdad? I don't work from home. I don't work from home. Ajá. You don't, don't work in a work. factory. He works very hard. Vaya, con las terceras personas para hacer el negativo no es don't. Es no, does. does not or doesn't en la forma contractada. Y el verbo no lleva la S. ¿Por qué? Porque ya tenemos el auxiliar que nos indica que es tercera persona. Entonces, he doesn't work very hard. Luego tenemos... Oops. She works she alone. ¿Cómo sería? Entonces, she, she, does alone. she, doesn't, ha, she doesn't works or work. 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 Along. It works well. It, it, does, 
Things work. Well. work well. Muy bien. Well. Excellent. We work in teams. We don't work in teams. You work at night. You don't work at night. You don't work at night. They work five days a week. They don't work five days a week. Okay. Very good. So tell me, guys. What did you learn today? What did you learn today? Not this week, today. <laughs> I forgot to change this. I what did you learn today? Possessive adjectives. Okay, you learned to say the possessive adjectives, okay, because you reviewed the possessive adjectives. What else? Simple present in simple affirmative present. and negative form. Affirmative and negative. Okay. And also about the activities you do and others do at work. Right? The activities you or other people do at work. Okay? Bueno, no sé si quieren, les voy a mandar esta. Bueno, anyways, I always send you the the presentation, but I'm going to send you to WhatsApp for you to review, okay? ¿Qué les gustó de esta clase? ¿Qué actividad les gustó más? ¿Qué les gustó más de la clase? What did you like about the class? The finish. Ah, okay. The end of the class, the wrap up. <laughs> Word search. Oh, the word search. Okay. <laughs> the word search. Good. Okay. So now um, let me take the attendance for the last time. Remember to open your camera. Alex Presa. Present teacher. Uh, Carlos Gonzalez. Carlos Jaime Pinto. Present teacher. Daniela Elizabeth Ardón. Present. Edwin Elias Ramirez. Present teacher. Gerson Otoniel. Gerson. Present teacher. Gilmar Alexander Sorry. Alvarado, don't worry. Present teacher. Thank you, Mr. Alvarado. Héctor Alfredo Marroquín. Present teacher. Okay, good. Irving Osmi. Present teacher. Ismael Isaac Aguilar Rivera. Present teacher. Okay. Juan Francisco Lopez Marroquín. Present teacher. Karen Michelle Ayala. Present teacher. Luis Alonso Carrillo. Present teacher. Alfredo Tejada. <laughs> He's falling asleep. He's very tired. Present. Merci, Maris. <laughs> Present teacher. Rosy, it's Monday, Mr. Next Why. Rosa Nabel Chavez. Present teacher. Silvia Carrillo. Present teacher. Veronica Susana. Present teacher. Jessica Marisol. Yes, okay. And David Hernandez. Present teacher. And Lainey Isel Bautista. Okay, people. It was a pleasure. It's exactly 10 o'clock. Oh, I feel very proud because I finally finished the class on time. 10 exactly. <laughs> okay, so I'm going to stay with Juan Francisco Lopez this evening. And don't forget to do the homework and to, yeah, to do the homework in the platform and to check the forum discussion and to review the verbs. I would like you to learn que se aprendan cinco, cinco verbos, que hagan, se aprendan cinco verbos. Mañana les pregunto five verbs. 
five verbs. Así sin ver, vea. Con los ojos cerrados five les voy a decir verbs. que me lo digan. Así sin leer, vea. Entonces, con la cámara uh, encendí, uh, eh, abierta y con los ojos cerrados para ver que no se lo están leyendo, sino que ni le han puesto un papelito ahí, vea. No, sino que <coughs> ni en la mano, sino que... Se los han aprendido de memoria, ¿ok? Only five, only five verbs, ¿ok? Ok, teacher. Ok, very good. No vayan a tener un, una pesadilla con eso. I hope. I hope you don't have a nightmare because of that. You can working, have a pleasant, working, pleasant dream. Working, working. Working, working. Oh, English, English. Ok, good night, everybody. Good night. Good night, Good night. teacher. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. See you. Good night, teacher. Good night. Sweet dreams. Bye. Sweet dreams. Good night. Good night. <laughs> no, you don't, Juan Francisco. <laughs> you have to stay. <laughs> okay. Ten minutes. <sighs> Hoy no sentí las dos horas. Rapidísimo ahí fueron. Yeah, very fast. El viernes no pude conectarme. Uh -huh. Se me hizo bien difícil porque salí como a las, creo que 20 a las 10. Ya, si me conectaba quizás era para despedirme porque ya era bien tarde, entonces ya no me pude conectar. Así que ahora estuve un poco como como desorientado en la clase, no, no me ubicaba mucho. Sí, el viernes fue un repaso de lo que habíamos visto toda la semana. Estuvimos practicando mucho lo que vimos en la semana. Ajá. Así okay. es que, y hoy les volví a hacer unas preguntas para ver cuántos se acordaban, ¿ok? <ríe> in the first activity, that's one. Ok, uh, so, Francisco, uh, ¿qué le gustaría que hiciéramos? Um, ¿Tiene alguna pregunta, duda sobre algo de esta clase, de la clase pasada? ¿Le gustaría practicar? O oh, dígame. Eh, vaya, de hecho, sí me gustaría, como yo estoy de cero ahorita, no sé mucho, quizás como para presentarme mm. y tener alguna conversación en inglés. Ok. Uh -huh. Ahorita creo que lo que me he aprendido y lo siento un poco fácil, digamos, es como mi nombre, este, mi trabajo, eh, de dónde soy. Ok, tell eso, me. Eso sí. Uh -huh. Y luego eh, el abecedario, quizás sí, más o menos, las vocales, pero ya en sí entablar una conversación ya se me hace como muy difícil, no puedo pronunciar las palabras. Eh, me trago, se me olvidan. No sé si habrá o sea, algún ejercicio que yo pueda repetir para, para que no se me olviden o tener un poco más de fluidez a la hora de, de pronunciar alguna palabra. Uh -huh. Yeah, for that, it's very important to practice. Uh -huh. Practicar, practice, practice, practice. Okay? Si no tiene alguien con quien practicar, puede practicar solito. <laughs> O también puede enviar como grabarme un audio para la teacher. Voy a decirle tal cosa, ¿verdad? Y, y se graba y yo después le puedo contestar if it's okay or not, ¿ok? okay For example, perfecto. right now we can, we can uh, imagine it's the first time we meet. Imagínense que es la primera vez que nos vemos y nos encontramos, ¿ok? Ok, ok. Um, eh... Good evening. Sí, buenas ¿qué noches. significa? Good evening, ah, buenas noches. Ajá. Buenas noches. Eh, hello, uh -huh. good night. No, sí. no, good evening, good evening. Good evening, igual. Ah, es que es good evening, se usa como para decir hola, y good night es para decir adiós. Cuando en la ya noche. se despide uno. Ajá, ah, correcto, okay. pero en la noche. Good evening. Uh -huh. No le voy a decir en la mañana. Good night. <ríe> Alguien. Si no solo en la noche podemos decir good night porque ya no vamos a ver a las personas el siguiente día. 
Ok, entonces, good, good evening. evening. Así es. Uh -huh. Así evening. que al, al inicio de la clase decimos good evening. Good evening. Good, good evening. Uh -huh. Como buenas noches. Good evening. Eh, I pleasure en... Un placer en conocerlo, ¿cómo, cómo se, se uh -huh. diría? Nice to meet you. Nice to meet you, ah, ok. Entonces, la respuesta sería nice to meet you too. Ay, todavía no, porque no nos hemos dicho cómo nos llamamos. Ah, ok. Entonces sería primero, good evening, my name is Rocío Chicas. And you, what's your name? Oh, my name is Francisco López. Nice to meet you, Francisco. Nice to meet you too. Así es. Yes, nice to meet you too. Excellent. Nice to meet you too. Hey, okay, Francisco, okay. are you a student? Yes. Uh, yes, I am. Sí. Yes, I am. Yes, I am. Yes, okay. yes, I am. Ok, me too, yo también, <ríe> me too, okay. también soy estudiante, ok, imagine, me too. So, entonces somos compañeros, so we are classmates, so we are classmates. So, so we are? Classmates, ahí le estoy escribiendo en el chat. So we are classmates. Ok, okay Juan, oh, can you repeat your last name please? Uh, My, my name last is... My last is, name. Last name. Last name. Francisco López. López. Ok. Your last López. name is López. Last, es primer last, apellido, ¿verdad? No, last name es apellido. Ok. Last es que en inglés, name. bueno, los americanos usualmente solo utilizan uno, generalmente. Just one last name. Ok. But how do you spell Lopez? How do you spell Lopez? How do you spell Lopez? Sería deletrea tu. Ah, ¿Cómo deletrea Lopez? How do you spell oh. Lopez? Okay. Sería L O P E Z. Z. Okay, good. Z. Thank you so much. And. Okay. Um, how old are you, Juan Francisco Lopez? Uh, I thirty-seven. Uh, okay, I am thirty-seven. Thirty-seven years old. Thirty-seven years old. Thirty-seven. Yes, I am thirty-seven years old. Okay, good. I'm twenty-eight years old. Oh. <laughs> Para Are decir you, igual. Uh, the same? No, yes. para I am 20A. Tengo I 28. 20. Yo tengo ah. 28. I am 20A. And you are 37. 37 year old. Years old, yes. My brother, my brother is 38 years old. Okay. Uh -huh. Mi hermano brother. mayor, my oldest brother is 38 years old. So you could be my brother. Para decir hermano menor sería brother. My little brother. My little brother. Uh -huh. And your little brother? How old is uh, your brother? Uh, is my little sister? Oh, my little And, sister. Uh, 35? Oh, your little sister is 35. Yes. 35 years old. So you only have a sister. Only you and your sister. Uh, no. Uh, three brother. Three Bro oh, oh. Yes. Bueno, de hecho, mi hermano mayor está en Estados Unidos. Okay. Él sí habla, él sí habla inglés. Él, pues de hecho, desde que estaba acá, él le ha gustado esa materia y él 
Sí habla bastante inglés. Ok, so you can say, my oldest brother is in the United States. Correcto. My oldest brother is in the United States. He speaks English very well. Sería, I speak I speak English. Eh, ¿Cómo se dice poco? A little. Um, a little, a little. I speak English a little. Yes. <laughs> <laughs> yeah, but there you go, Juan. You will get it. You have the potential. You just need more practice and practice and practice. Okay? But yes, okay. you can practice with your brother. Oh, sí, sí, sí. Yeah, bueno, bueno. ¿cómo se dice? Eh, tengo poco tiempo. I have time. I have little time. I have little time. Ok. Yeah, but your pronunciation is good. Ok. I have little time. Mm -hmm. Little time. Todo lo que le he escrito, ¿cree que me lo puede mandar en un audio? Todo lo que le escribo, sí. díganmelo en un audio. Ok, that will be your homework. <laughs> ok, Juan, it's 10.12. It's time to go to bed. <laughs> Take care, Juan. Bye, teacher. See you tomorrow, ok? Uh, see you tomorrow. Sería, nos vemos después. Mañana. Ah, mañana. Tomorrow, see you, yes. Tomorrow. See you later. Nos vemos después. Ajá. See you tomorrow. Nos vemos mañana. See you tomorrow. Yes. See you tomorrow. <laughs> Just kidding. See you tomorrow. Otro momentito. <laughs> tomorrow. Tomorrow. <laughs> okay, Juan. It was a pleasure. And nice to meet you again. Okay, nice to meet you too. Excellent. My pleasure. It was a pleasure. <laughs> yes, it was my pleasure too. Okay. Good night. Thank you. Goodbye. Good night, teacher. Bye. Bye bye.